இன்னைக்கு இந்தியால இருந்து யூஎஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கிச்சனுக்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான திங்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் எதெல்லாம் தேவைங்கிறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபில்டர் காஃபி டீ எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக ஃபில்டர் நான் பிளாஸ்டிக்கும் வச்சுருக்கிறேன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலும் வச்சுருக்கிறேன் பிளாஸ்டிக் வந்து ஜூஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து காஃபி டீ இதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து இது வந்து முறுக்கு பண்ணுறதுக்குள்ள வழக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வரப்பா எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமப்பொடி பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தேன்கொழல் முறுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார் முறுக்கு பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இடியாப்பம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பூன்ஸ் ஸ்பூன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வரணும்னு இல்லை ஏன்னா இங்கேயே ஈஸியாகவே கிடைக்கும் வேணா ஒரு டூ த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் மட்டும் வேணா எடுத்துகிட்டு வரலாம் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கரண்டி இது எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு பொரியல்லாம் பண்ணும்போது ஈஸியாக கிளறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து சட்னிக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன குளிக்கரண்டி எல்லாம் தேவைப்படும் அதனால இதுவும் தேவை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குளிக்கரண்டி இது எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு இட்லி ஊற்றுறதுக்கு தோசை ஊற்றுறதுக்கு அடுத்து வந்து சாம்பார் இந்த மாதிரி குழம்பெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி குளிக்கரண்டி கண்டிப்பாக தேவை இது இங்கே கிடைக்கல அடுத்து இந்த மாதிரி கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வடை சுடுறப்போ முறுக்கெல்லாம் பண்ணுறப்போ இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இது வந்து இங்கேயுமே கிடைக்கிது அடுத்து வந்து இடிக்கி இது தேவைப்பட்டால் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இல்லைனா வேண்டாம் அடுத்து வந்து அப்பளம் பொறிக்கிறப்போ வத்தல்லாம் பொறிக்கிறப்ப எடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பீட்ரூட் இப்போ இஞ்சி எல்லாம் துருவுறோம் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இதில் வந்து வாழைக்காய் சிப்ஸு பண்ணுறதுக்குமே உள்ளது இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் காஃபி பண்ணுறதுக்கு இந்த காஃபி ஃபில்டர் இங்கே வந்து காஃபி பீன்ஸ் எல்லாம் ஷாப்பில் கிடைக்கும் அங்கேயே நம்மளுக்கு ஷாப்லேயே மிஷின் வச்சுருப்பாங்க பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு அதனால ஃபில்டர் காஃபி பண்ணுறதுக்கு இது கண்டிப்பாக தேவை இந்த காஃபி ஃபில்டர் வந்து ஃபில்டர் காஃபி ரொம்ப பிடிக்குங்கிறவங்க இதை கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வரலாம் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி செம்பு தேவை இது வந்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தால் கூட போதும் அடுத்து காஃபி எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டிப்பாக தேவை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி இதெல்லாம் வந்து சமையல் செய்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அளக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உலக்கும் எடுத்துட்டு வந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்து மெஷர்மெண்ட் கப்ஸ் எல்லாம் கூட கிடைக்குது இந்த உலக்கு வந்து ஒன்று ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சின்னது பெருசு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தேவைப்பட்டால் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இல்லைனா இங்கேயே மெஷர்மெண்ட் கப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் சமையலுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன திங்ஸ் அடுத்து வந்து கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கிண்ணங்கள் இந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் தேவையானதை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி தட்டு இது வந்து எதுக்குன்னா பொரியல் பண்ணுறது சாம்பார் குழம்பு இதெல்லாம் பண்ணுறப்போ மூடி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தட்டுகள்லாம் தேவைப்படும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் இந்த அளவுக்கு தட்டுகளும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இதுவுமே நம்மளுக்கு பால் காய்ச்சிறப்போம் இல்லைனா ஏதாவது பண்ணுறப்போலாம் மூடி வைக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் ஃப்ரிட்ஜிலெல்லாம் உள்ளே ஏதாவது நம்ம வைக்கிறதா இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி சின்ன தட்டுகள்லாம் தேவைப்படும் மூடி வைக்கிறதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு பாத்திரமும் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வரும்போது நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது இது நான் ஃபஸ்ட்டு இருந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு கேஸ் ஸ்டவ்ங்கிறனால இதில் சாதம் வடிக்கிறதுக்கு குழம்பு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது நான் அடுத்து வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டவ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வாக இருந்தது இந்த காயில் டைப்பில் இருந்தனால எனக்கு அந்த ஓவல் ஷேப்பு பாத்திரங்களை வந்து எனக்கு இங்கே இந்த அடுப்பில் ரொம்ப யூஸ் பண்ண முடியலை சூடாகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜில் மாவு வைக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இதை யூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் செகண்ட் டைம் போகிறப்போ தான் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வில் வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் டைப்பான பாத்திரங்கள் கொஞ்சம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் வந்து வடை சுடுறதுக்கு அடுத்தது வந்து முறுக்கெல்லாம் பண்ணுறப்போ இல்லைனா பொரியல் பண்ணுறதுக்கு வதக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏதாவது குழம்பு குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணுறதா கூட இந்த பாத்திரங்கள் நல்லா இருக்கும் அடுத்து வந்து இந்த பாத்திரம் வந்து இதில் வந்து எப்பயுமே ரசம் பண்ணுறதுக்கு குழம்பு
அதே மாதிரி டிஷ்வாஷரில் இதை போடுறப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெயிண்ட் வந்து உறிஞ்சிட்டு வந்துடுது அதனால் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தை வாங்கும்போது இந்த கலர் கோட்டிங் இல்லாமல் பிளெயினாக வாங்குறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில்வர் பிளேட்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவைன்னா ஒரு டூ த்ரீ பிளேட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் ஏன்னா இங்கே தேங்க்ஸ் கிவிங் டே டைமில் கோரல் பிளேட்ஸ் எல்லாம் நல்ல டீல்ஸுக்கே கிடைக்கும் நான் மோஸ்ட்லி குழம்பு பண்ணுறதுக்கு வடை சுடுறதுக்கு முறுக்கு பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து பொரியல் கூட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைப் ஆஃப் பாத்திரங்களை மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் கண்டிப்பாக ரெண்டு குக்கர் தேவைப்படும் நான் ஒரு த்ரீ லிட்டர் குக்கரும் ஒரு ஃபோர் லிட்டர் குக்கரும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதே மாதிரி குக்கர் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரப்போமே எக்ஸ்ட்ரா குக்கருக்கு தேவையான வெயிட் அண்ட் சேஃப்டி வால்வ் எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்துகிட்டு வரலாம் சேஃப்டி வால்வு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நிறையவே எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே சேஃப்டி வால்வ் தேவைப்பட்டதுன்னு நான் இங்கே வாங்கினப்போ ஒரு சேஃப்டி வால்வ் இங்கே செவன் டாலர்ஸ் சொன்னாங்க ஆனால் நான் இது மதுரையில் வாங்கினப்போ ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் சொன்னாங்க அதனால் வரப்போ எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு வாங்க அதே மாதிரி வெயிட்டு வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றோ ரெண்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் அதே மாதிரி குக்கரோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேஸ்கட்டும் நம்ம வரும்போதே வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பாத்திரம் இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இட்லி அவிக்கிறதுக்கு புட்டு அவிக்கிறதுக்கு இடியாப்பம் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக தேவை இதில் வந்து நான் இட்லி பாத்திரத்துக்கு வந்து இட்லி துணி யூஸ் பண்ணி தான் இட்லி வைப்பேன் அதனால் நான் காட்டன் கிளாத்தும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதில் வந்து ரெண்டு தட்டு எட்டு இட்லி அவிக்கிற மாதிரி இருக்குது இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளெயின் பிளேட்டும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இடியாப்பெல்லாம் அவிக்கிறதா இருந்தால் அந்த பிளேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எட்டு இட்லி தான் அவிக்க முடியும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து இட்லி கொஞ்சம் நிறைய அவிக்க வேண்டியது இருந்ததுன்னா நான் வந்து பனிரெண்டு இட்லி அவிக்கிற மாதிரி ஒரு மூணு பிளேட் மட்டும் வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து என்னோடய எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கரில் வச்சு நான் இட்லி கொஞ்சம் நிறைய அவிக்கணும்னு தேவைப்படுறப்போ அந்த பிளேட்டை அது உள்ளே வச்சு இட்லி அவிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் அடுத்து இந்த பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல பெரிய பாத்திரம் இது வந்து சாம்பார்லாம் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக வைக்கிறேன்னா நான் இந்த பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதே மாதிரி வரலட்சுமி பூஜை இல்லைன்னா நவராத்திரி டைம்னால் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுறேன்னா இப்போ புளியோதோரெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு சாதம் வடிக்கிறதா இருந்தால் நான் இந்த பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணிப்பேன் அடுத்து இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு பணியார பேன் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இது நான்ஸ்டிக் பேன் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து ஆப்பம் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பம் பேனு இதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பனியாரக்கல் இந்த மாதிரி ஆப்பம் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாமே நம்மளுக்கு அமேசான்லேயும் இங்கேயும் கிடைக்கும் ஆர்டர் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இந்தியாவிலேருந்து வரும்போது இதெல்லாம் செகண்ட் டைம் தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ்னால் வச்சு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்ங்கிறனால இது ஹீட் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது இதுக்கு வந்து இந்த மூடியோடு சேர்த்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பால் குக்கர் இதுவும் நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் கேஸ் ஸ்டவ்னால் பால் பொங்குறப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டால் பால் பொங்கி வழியாது ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வில் வந்து பால் பொங்குறப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணால் கூட நம்ம பாத்திரத்தை எடுத்து நம்ம தனியாக வைக்கணும் இல்லைனா அந்த காயில் இருக்கிற ஹீட்லேயே பால் பொங்கி விளைஞ்சிடும் பால் குக்கர் இருக்கிறனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஆஃப் பண்ணாலும் பால் நம்மளுக்கு பொங்கி வழியாது பால் குக்கரும் எனக்கு இங்கே நல்ல யூஸ் ஆகுது அடுத்து சப்பாத்தி போடுறதுக்கான இந்த ரோலிங் பின் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் கூட போதும் இங்கே நிறைய மேட் எல்லாம் கிடைக்குது அதில் வச்சு கூட சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சல்லடை இது நான் ஃபஸ்ட் டைம் வரப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஏதாச்சும் மாவெல்லாம் ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சலிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஹோல் பெருசாகவும் இருக்குது கொஞ்சம் ஹோல் சின்னதாக உள்ள சல்லடையும் ரெண்டு இருக்குது அதனால் இதுவும் தேவைப்படும் அடுத்து நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செம்பு பாத்திரம் இது தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு வந்தது இது நான் செகண்ட் டைம் இந்தியா போனப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு குடிக்கிறது ரொம்ப ஹெல்த்திங்கிறனால நான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இது வந்து ரொம்ப சின்ன பாத்திரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ லிட்டர் தான் இதில் தண்ணி பிடிக்கும் நான் வந்து பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் பொங்கல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இந்த பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது கிரைண்டரும் மிக்சியும் இங்கே கண்டிப்பாக தேவை மிக்சி நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வரப்போ
எனக்கு இதை தவிர அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய இருந்ததுனால நான் இந்தியாவில் கிரைண்டர் வாங்கலை இங்கே வந்தப்புறமா அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன் அமேசானில் நான் வாங்கின டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டாலர் சிக்கிட்டே இருந்துச்சு இதை நான் வந்து த்ரீ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் இங்கே பார்க்குற திங்ஸ் எல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு டைமே எடுத்துகிட்டு வரல ரொம்ப முக்கியமான திங்ஸ் மட்டும்தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வரப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளுக்கு தேவையானதை அடுத்த டைம் நம்ம போகிறப்போ எடுத்துகிட்டு வரலாம் இன்னொன்று வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் வெசல்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வாக இருந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி ஃப்ளாட் டைப்பான பாத்திரங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்தியாவிலேருந்து அப்ராட் போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள